देखें जो हमारी इस ऑपरेशनल बेस पे जो आप नॉर्दर्न एरियाज़ में देख रहे हैं ये हमारी एक रूटीन ऑपरेशनल एक्टिविटी है और एयरफोर्स इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है कि हम किसी ना किसी जो है एक्साइज में थ्रू आउट द ईयर इन्वॉल्व रहते हैं अदर देन आर ऑपरेशनल कमिटमेंट्स और ये किसी पर्टिकुलर रिस्पॉन्स में नहीं है लेकिन एयरफोर्स एक कम्प्लीटली रेडीनेस स्टेट के अंदर ऑल द टाइम देखिये वो उनका अपना मामला है मेरा ख्याल है उनको अपनी फौज को बताना चाहिए अपनी एयरफोर्स को बताना चाहिए तैयार रहे हमें ये बताने की कतन जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो ऑपरेशन स्पेक्ट्रम है जिस तरह हम लोग तैयार रहते हैं वी आर रेडी ट्वेंटी फोर सेवन थ्रू आउट द ईयर जैसे मैं अभी बता रहा था कि हमारी ऑपरेशनल एक्सरसाइजेज वन आफ्टर अनदर कंटिन्यू रहती हैं आई एम नॉट बॉडर्ड ऑनेस्टली स्पीकिंग ना पूरे मुल्क को एक सेकंड के लिए भी ऐसी धमकियों से ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत है आई मीन वी आर अ टोटली बैटल हार्डन्ड एयरफोर्स इतने बड़े काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन हम लोगों ने किए हैं किस सक्सेस के साथ के नॉट ओनली द होल नेशन द होल वर्ल्ड इज़ विटनेस टू इट कोई दुनिया में ऐसी एयरफोर्स नहीं है जिसने एक भी कोलेट्रल नहीं किया हो और इतनी इफेक्टिवनेस में बड़े वसूख से कह रहा हूँ एक भी दुनिया के एयरफोर्स नहीं है इतनी बड़ी बड़ी एयरफोर्स इकट्ठी हैं मिलकर ऑपरेशंस कर रहे हैं यू मस्ट हैव बिन हेयरिंग कभी हॉस्पिटल्स को बॉम्ब करते हैं कभी कुछ सोलह का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इन द बेस्ट ऑफ द ऑपरेशनल स्टेटस वी आर रेडी टू टेक अप एनी चैलेंजेस वी आर पेस पीस लविंग नेशन एंड वी लाइक पीस टू बी देर बट अगर कोई मिस uh, एडवेंचर करने की कोशिश करे तो विल टीच अ लेसन विच द जनरेशन वुड रिमेम्बर सो आई डोंट थिंक कि आपको या हमारी नेशन में किसी को भी एक रत्ती भर भी ऐसे बयान आप पे बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है सर ये बताइएगा कि ऑपरेशन रजुलफसाद पहले भी पाक फजैया ने जितने भी ऑपरेशन सूबे दहशत गर्दी के खिलाफ बिलखसूस जो अब रदुलफसाद है उसका क्या स्टेटस है पाक फजैया का उसमें क्या किरदार है और अब तक क्या पेश रफ्त हुई है देखिए रदुलफसाद इज़ मोर लुकिंग टूवर्ड्स इन साइट और वो बड़ा ज़रूरी था कि जब हमने जरबुल अजम में आ, तमाम बॉर्डर तक कॉन्टैक्ट किया और एयरफोर्स वॉज प्रोसीडिंग ऑल दी ऑपरेशन उसमें बड़ी अच्छी एक हम आंगी रही है और अभी भी आई थिंक परसों रात को हम लोग फिर ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे सो देर इज़ अ कम्प्लीट सिनर्जी बिटवीन आर्मी एंड आस टू डू दिज ऑपरेशन टुगेदर भले वो जरब अज के मिशन हों या रदुलफसाद के हों चीफ साहब जब आपने चार्ज संभाला था एयर चीफ का तो हमें याद है कामरा में आपसे पहला इंटरेक्शन हुआ था आपने कहा था कि हम पाक फजाइया को जदीद और मॉडर्न लाइंस के ऊपर लेके जाएंगे जी एफ सर जो हमारा सफीद थंडर है उसको भी अपग्रेड करेंगे तो उस हवाले से कुछ बताएंगे कि अब किस स्टेज के ऊपर फजाइया और इसको कैसे आप मजीद अपग्रेड और मॉडर्नाइजेशन कर रहे छोटा सा सप्लीमेंट्री है सर कि जे एफ सेवनटीन का जो प्रोग्राम है वो कितनी हद तक सक्सेसफुल है उसमें क्या अचीवमेंट है ओके अब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब मेरा पहला इंट्रैक्शन आपके साथ हुआ था प्रॉब्ली अप्रैल 2015 में तो उस वक्त मैंने जे एफ सेवनटीन को डेस्टनी ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स ने डेस्टनी ऑफ पाकिस्तान बोला था एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आई मेड दैट स्टेटमेंट हमारा पूरा फोकस रहा है जे एफ सेवनटीन के ऊपर uh, आपको बड़ी खुशी होगी है जान के कि जे एफ सेवनटीन की जो प्रोडक्शन है वो थ्री टाइम्स uh, बढ़ चुकी है एंड आर पी एस सी पाकिस्तान नोटोकल कॉम्प्लेक्स इज़ डूइंग ए फेंटेस्टिकली गुड जॉब उनके जो टेक्नीशियंस हैं आप सोच नहीं सकते कि दिन रात क्योंकि हमारे जो वेस्टर्न एयरक्राफ्ट के ऊपर जो कुछ लिमिटेशन लगी हैं उसको हमने पूरा कॉम्पनसेट किया है जे एफ सेवनटीन के ऊपर जे एफ सेवनटीन इज़ द प्राइड ऑफ दिस नेशन उसको कैपेबिलिटी वाइज मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ फॉर द ऑबियस रीजनस लेकिन कोई भी जो मॉडर्न जेट के रोल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जे एफ सेवनटीन इज़ एक्प विद ऑल दो रोल्स और बहुत अच्छी बात यह है कि इनमें से मेजॉरिटी ऑफ जो कैपेबिलिटीज़ uh, हमने जे एफ सेवनटीन को दी हैं वो हमने खुद अपने इंजीनियर्स और अपने रिसर्च बॉडीज़ uh, उनसे मिल के ये कैपेबिलिटीज़ दी हैं सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द जे एफ सेवनटीन प्रोग्राम जदीद इन्वेंट्री आपने डेवलप की है एयरफोर्स के अंदर तो इसमें आप क्या कह सकते हैं कि इंडियन जो डेप्थ है वो किस हद तक आप लोगों ने ख़त्म की देखिए जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी है ये बड़ी एक स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी है 
और इसको ऑपरेशनलाइज करना जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट जहाज़ हैं वो अल्लाह का शुक्र है वो काम हो चुका है हम रूटीन में उसको ऑपरेट भी करते हैं और रूटीन में हमने उसको जो अपनी ऑपरेशनल एक्सरसाइजेज है उनमें भी इंडक्ट किया ऑपरेशनल प्लानिंग में भी है इसके डिफरेंट रोल्स की मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ लेकिन यह है कि इससे हमारी रीच जो है वो बहुत बढ़ गई है एंड ऑफकोर्स जब आप रीच बढ़ाते हैं तो उससे आपकी जो टारगेटिंग ऑप्शन हैं वो भी बढ़ जाती हैं statements uh, pf is a battle ready force we have proven it time and again uh, doing these exercises uh, into the northern areas uh, up to the um, deserts and uh, there's nothing unusual about it and our boys are trained day in day out for our operation so we're not really uh, worried about the number of aeroplanes uh, that you're talking about uh yes we have old mirages but then uh, the contemporary air forces have uh, a much larger number of the older aeroplanes uh, the way the jf17s have uh, come up and i talked about the capabilities of the aeroplane i think uh, i'm not worried operationally and i do not uh, consider that somebody can uh, get into an of adventures if they want to prepare that's their own choice uh, we are prepared to respond in any manner that uh, and the only thing i want to very categorically says that our operational strategy and our strategic uh, purpose is very clear we are peace loving nation and would like to stay in peace but Good. if but if there is an adventurism played by any side uh, we're going to come very very hard that's our straight military policy that's our national direction so one should be very clear on that two last question one from the lady report yes ma'am sir hamare paas sir lady fighter pilots hain jo ki hamara fakr hai बताइए कि क्या पाकिस्तान में किसी ऑपरेशन में उन लेडी फाइटर पायलट्स ने हिस्सा लिया है रदुल फसाद में और क्या वो रेडी हैं कि अगर हमारा दुश्मन कोई जारी हक करता है हमारे खिलाफ तो उस हवाले से बताइए Uh, we have our uh, lady officers working in uh, many domains uh, medical logistics um, accounts and then of course in flying also so they are treated at par with the rest of the boys uh, who are flying so they are part of uh, any operation which takes place we don't distinguish uh, them uh, the gender so they come in and participate in any operations uh,